సీతమ్మ వాకిట్లో మూవీకి ఆడిషన్స్కి వెళ్ళారా లేకపోతే అందులో అవకాశం ఎలా వచ్చిందంటే ఏం చెప్తారు లైక్ మీ థింక్ ఐ థింక్ జులై మూవీ కాదే రిలీజ్ కాలేదు అప్పటికి జులైలో ఎలా వచ్చింది ఆపర్చునిటీ అప్పుడు ఆడిషన్స్ ప్రతి మూవీ నేను చేసింది ఇట్ వాజ్ ఆల్ లింక్ టు వాట్ ఎవర్ ప్రీవియస్ మూవీస్ నేను చేశాను అంటే ప్రయాణం చూసి నెక్స్ట్ నమో వెంకటేష తర్వాత ఓం శాంతి తర్వాత ఆరెంజ్ తర్వాత నిప్పు సార్ వచ్చారు ఎందుకంటే ప్రేమంట శ్రీరామ రాజ్యం ఎవరో ఒక లింక్ ఉండి వాళ్ళు వాళ్ళ లింక్ కాదు లేదు అంటే పాత మూవీ చూసేవాళ్ళు ఓకే పాత మూవీ చూసేసి ఎవరో ఒకళ్ళు డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ డైరెక్టర్ కానీ వాళ్ళు చూస్తుంటారు ఐదర్ ఎనీ ఆఫ్ ద మూవీ ఆర్ ప్రయాణం సో ప్రయాణం ఇస్ లైక్ మై రెజ్యూమే అందరికి ఓకే ఇట్స్ లైక్ మై పోర్ట్ఫోలియో అని చెప్పొచ్చు చేయగలుగుతుంది కరెక్ట్ అది ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు కానీ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు కూడా ఎక్కడ వెళ్ళినా ఆడిషన్ అంటారు అబ్బా బాబో ఏంటండి ఆడిషన్ అంటారు ఆడిషన్ లో ఇంకా నర్వస్ అయిపోతాను ఏంటో నాకు అర్థం కాదు ఒక మొత్తం కెమెరా సెట్అప్ లో అంటే ఫుల్ చిల్ గా ఉంటాను కానీ అవును అవును ఆడిషన్ అంటే ఫ్రీక్ అవుట్ అయిపోతాను నేను ఇప్పుడు కూడా మై గాడ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ యాడ్ ఎస్పెషలీ నేషనల్ ఇప్పుడు మహేష్ బాబు గారితో చేసిన యాడ్ కూడా ఇట్ కమ్స్ అండర్ అ వెరీ బిగ్ ఇది అనమాట నేషనల్ యాడ్ కింద బికాస్ ఇట్స్ అ నేషనల్ ప్రోడక్ట్ అవును అలాంటి చాలా యాడ్స్ ఆడిషన్స్ ఇంకో తమిళ యాడ్ కూడా చేశాను రామ్ రాజ్ టెక్స్టైల్స్ లుంగిది అది చాలా ఫేమస్ వెంకటేష్ కానీ అది తమిళ్ లో చేశాను ఓకే సో దానికి కూడా ఆడిషన్ చంద్రుల్ గారు కెమెరామ్యాన్ అనమాట దానికి కూడా ఆడిషన్స్ కంపల్సరీ ఆడిషన్స్ ఇస్ అ మస్ట్ అది కూడా లుక్ టెస్ట్ మళ్ళీ నా హైట్ ఎంత నేను ఇది ఇది ఏజ్ అవన్నీ అన్ని చెప్పుకోవాలి ఖచ్చితంగా యువర్ యువర్ నెవర్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ నేనేమనుకున్నాను చెప్పా నిజంగా ప్రయాణం చూసి అమ్మాయికి ఇలా 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 ఆఫర్ చేయ దుర్మార్గులు అసలు ఇక్కడ ఆడిషన్ కూడా ఇచ్చి పాపం అంత పూల దారి అయిపోయింది అని ఇప్పుడు మన ఇద్దరం కలిసి ఒక మూవీ చేసాం తెలుసు కదా తెలుసు ఆ మూవీలో కూడా నేను ఆడిషన్ ఇచ్చాను ఓకే ఆడిషన్ లుక్ టెస్ట్ అన్ని అన్ని మూవీస్ లో ఇట్స్ కంపల్షన్ చెప్పాలంటే ఇన్ సీతమ్మ వాకిట్ లో ఎలా వచ్చింది అంటున్నారు అంటే ఆడిషన్ పిలిచారు ఆడిషన్ తీసుకున్నారు కానీ నేను చేయను అని చెప్పాను అప్పుడు అప్పుడు ఎందుకంటే దట్స్ వెన్ ఐ డిసైడెడ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ యాజ్ సిస్టర్స్ యాజ్ ఫ్రెండ్స్ ఐ వాంట్ టు కాన్సన్ట్రేట్ యాజ్ మెయిన్ లీడ్స్ బ్రేక్ చేద్దాం అని చెప్పి నేను పాజ్ అప్పటికి నాకు రియలైజేషన్ వచ్చింది నాకు నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలని ఉందని సో శ్రీకాంత్ గారు లేదమ్మా చాలా మంచి క్యారెక్టర్ అమ్మా చే లేదా అందరు ఎలా అంటారు చాలా మంచి క్యారెక్టర్ అని నేను చెయ్యను అని చెప్పి మీరు నాకు నరేషన్ ఇవ్వండి నాకు తెలియాలి ఎంత మంచి క్యారెక్టర్ అని చెప్తే నేను వెంకటేష్ గారికి ఇంకా మహేష్ బాబు గారికి ఇప్పటివరకు ఇచ్చానమ్మా నరేషన్ ఇంకెవరికి ఇవ్వలేదు అంటే నాకు సంబంధం లేదు సార్ మీరు నాకు చెప్పాల్సిందేమి ఇఫ్ యూ వాంట్ మీన్ ద మూవీ యూ హ్యాఫ్ నరేట్ మొండి పిల్లవి మొండి అంటే ఇంకా ఆ మొండి స్టెప్ నేను తీసుకోకపోతే మేబీ టుడే మీరు నన్ను ఇవాళ పిలిచే వాళ్ళు కూడా కాదేమో అంటే ఆ చిన్న చిన్న ఒక్కొక్క మూవీ చేసుకొని ఆ చిన్న క్యారెక్టర్స్తో నేను ఎస్టాబ్లిష్ అయిన యాక్టర్ ప్రతి మూవీలో కనిపించేస్తే ఆ అమ్మ మనకు తెలిసిందేలే అన్నట్టు ఉంటుంది కానీ తెలుసుకోవాలి అని అనిపిస్తుంది చూడండి మీకు దట్స్ ప్రాబ్లీ బికాస్ ఆఫ్ మై సెలెక్షన్స్ కానీ ఆ మొండితనం వల్లే అనుకుంటున్నాను నేను సో పాప శ్రీకాంత్ గారు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ కూర్చోబెట్టి నరేషన్ ఇచ్చేసి ఇంకా కన్విన్స్ చేశాను నేను సిస్టర్గా అన్ని బాగుంది కానీ నేను సిస్టర్గా చేయ అని చెప్పి నేను మరి లాస్ట్లో ఇంకా కన్విన్స్ చేశారు నేను కూడా సర్లే మరీ ఇంత మొండిగా ఉండద్దు అని చెప్పి ఇంకా ఒప్పుకున్నాను అని చెప్పచ్చు కలిపిక బాగా ఖర్చు పెట్టేస్తుందా సేవ్ చేస్తుందా వెరీ 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 అంటే మా పేరెంట్స్కి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి చెప్పాలంటే వాళ్ళు పెంపిన సారీ పెంచిన పెంపకం పెంపకం వాళ్ళది చాలా అసలు సేవింగ్ అనేది ఫస్ట్ నువ్వు ఎంత అని చేసినా ఎయిటీ పర్సెంట్ సేవింగ్ సో కలిపి కేజీ గుడ్ గల్ అయితే అంటే సేవ్ చేస్తే గుడ్ గల్ అయిపోతారా అలాని కాదు ఈ రోజుల్లో తెలుసా మీకు మనకు వచ్చే ఇన్కమ్ కన్నా పెట్టే ఖర్చు అదే ఎక్కువ ఉంటుంది అమ్మాయిలు చాలా ఆలోచించుకుంటారు అమ్మాయిలు అలా అలానే ఆలోచిస్తారు మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అందుకని అడిగాను పెట్టేదేదో మనకు నెక్స్ట్ దేనికైనా పనికి వస్తుంది అంటే దాన్ని పెడతానేమో కానీ కావాలని ఊరికే అలా ఖర్చు పెట్టేట అయిపోతే అసలు కాదు సో ఏంటి ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏమనుకుంటున్నారు డూ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ యా ప్రాబ్లీ ట్రై డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్ లైక్ నాట్ జస్ట్ తెలుగు తమిళ్ కానీ బాలీవుడ్లో వస్తే ఫింగర్స్ క్రాస్ మే బిన్ బాలీవుడ్ టు బికాస్ నాకు హిందీ
సో ముందు కూడా నేనేం ప్లానింగ్తో ఏం రాలేదు బట్ కొంచెం క్లారిటీతో ఉన్నాను తీసుకునే స్టెప్స్ క్లారిటీతో తీసుకోగలుగుతాను కాన్ఫిడెన్స్ సో లెట్స్ సీ వేర్ ద ఫ్యూచర్ టేక్స్ మీ అని చెప్పొచ్చు బట్ డెఫినెట్లీ ఇన్ యాక్టింగ్ ఇండస్ట్రీ డూయింగ్ బెటర్ రోల్స్ ఫర్ షో ఓకే అంటే ఎవరి జీవితంలో అయినా సరే బాధపడ్డ సందర్భం ఉంటుంది డెఫినెట్గా సంతోషపడ్డ సందర్భం కూడా ఉంటుంది కరెక్ట్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో స్టార్టింగ్ మీరు వచ్చిన రోజుల నుంచి ఈ రోజు వరకు మిమ్మల్ని హర్ట్ చేసిన సందర్భం ఏదైనా ఉందో ఎప్పుడన్నా ఎవరైనా ఎక్కడైనా వర్క్ వైజా లేకపోతే ఎలా అయినా వర్క్ వైజ్ ఎస్ అండి డెఫినెట్గా ఉంది కాదని చెప్పను ఇన్ఫ్యాక్ట్ నార్మల్గా అమ్మాయి కనిపిస్తేనే దే టేక్ అడ్వాంటేజ్ అలాంటప్పుడు నాకు ఉన్న ప్యాకేజ్లో డెఫినెట్లీ పీపుల్ విల్ వాంట్ టు టేక్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ ఐ వాస్ టూ నైవ్ ఐ వాస్ టూ ఇన్నోసెంట్ కొన్ని తెలియవు కొన్ని ఎవరికన్నా అడగాలన్న అడగడం కరెక్టా కాదా కూడా తెలియన స్టేజ్లో ఐ వాజ్ రన్నింగ్ కొన్ని ట్రాప్స్లో పడిపోయి కూడా ఉన్నాను దాని నుంచి ఎలా ఒకటి చేసి బయటికి రావడం ఏదో ఐ సేవ్డ్ మై సెల్ఫ్ అని చెప్పొచ్చు ఐ కాన్ గెట్ ఇట్ ఇన్ డీటెయిల్స్ బట్ డెఫినెట్లీ నా డౌన్స్ స్టోరీ చెప్తారు కదా మనకి చాలా బాగా చెప్తారు జనరల్గా లిటరలీ ట్రాప్ చేయాలంటే ఏ లెవెల్కైనా వెళ్తారు నిజంగా కొంతమంది దుర్మార్గు కూడా దుర్మార్గురాలు ఉంటారు అవును దుర్మార్గుడే కాదు దుర్మార్గురాలు కూడా ట్రూ బంచ్ బంచ్ బట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఇప్పుడు వచ్చే డైరెక్టర్స్ కానీ మేకర్స్ కానీ దే ఆర్ ఆల్ వెల్ అంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ అండి డెఫినెట్లీ పెంపకం అని చెప్తాను ఎనీ డే మీరు ఎంత ఎడ్యుకేటెడ్ ఉన్నా ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఆల్సో బిహేవ్ యూనో ద వే దే వాంట్ వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటే అలా బట్ పెంపకం మ్యాటర్స్ అలాట్ అని నా ఫీలింగ్ హౌ మచ్ నేను ఎందుకు అడిగానంటే నా ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది అది షేర్ విత్ యూ ఏంటంటే ఒక మూవీకి ఒక పెద్ద మూవీకి పెద్ద మూవీ అన్నానంటే దాన్ని బట్టి నేను అర్థం చేసుకోండి అంటే బడ్జెట్ వైజ్ హీరో వైజ్ డైరెక్టర్ వైజ్ ఇటు చూసుకున్న పెద్ద మూవీ ఓకే నేనే చిన్నదాన్ని టు బి ఫ్రాంక్ ఎలా చూసుకున్నా సెలెక్ట్ చేశారు డైరెక్టర్కి నచ్చాను ఆ చుట్టుపక్కల అందరికి నచ్చాను కానీ నన్ను మనకి రోజు ఫోన్ చేస్తారు ఈ టైంకి ఇది ఉందండి మేనేజర్స్ ఫోన్ చేస్తారు కదా వాళ్ళకి నచ్చలేదు నేను ఎందుకు నా ఎందుకు నచ్చలేదో తెలియదు మనకు ఏ టైంకి షూట్ ఉందో నాకు చెప్పలేదు సో నేను ఏ టైంకి వెళ్ళాలి సార్ నాకు థర్డ్ పర్సన్ ఎవరో ఫోన్ చేశారు అంజలి గారు ఈ ఈ రోజు ఈ సీన్లో మీరున్నారు మీరు రావాలి సార్ నాకు మేనేజర్ ఫోన్ చేయలేదండి సరే మీరు వచ్చేయండి చేయకపోతే చేయపారు వెళ్ళాను మంచి నుండి ఇచ్చిన వాళ్ళు లేడు టీ ఇచ్చిన వాళ్ళు లేడు కాఫీ ఇచ్చిన వాళ్ళు లేదు భోజనం లేదు బ్రేక్ఫాస్ట్ లేదు నైట్ డిన్నర్ లేదు ఏం లేదు వన్ డే నేను పట్టుకు కార్లో తీసుకెళ్ళిన నా వాటర్ బాటిల్ తప్ప నేను అడగలేదు ఎవరిని ఎందుకంటే నాకు కొత్త ఫస్ట్ మూవీసా మీరు స్టార్టింగ్ ఫో ఫిఫ్త్ మూవీ ఫిఫ్త్ మూవీ కానీ అడిగితే ఏమనుకుంటారు డైరెక్టర్ చెప్తే ఏమనుకుంటారు అదే మనకు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఈ మేనేజర్ ఏమండి నాకు ఎవరు చెప్పలేదండి అని అంటే వాళ్ళు ఏదో ఇంకా ఇది కలిపిని చెప్పేసి మన మీద నెగిటివిటీ తీసుకొస్తే ఏమీ మాట్లాడలేదు లిటరల్గా సీన్కి డైరెక్టర్ గారు పిలిచినప్పుడు వెళ్ళి సీన్ చేసి ఫైవ్ డేస్ టెన్ ఫైవ్ టు సెవెన్ డేస్ చేసేసి ఏమీ మాట్లాడలేదు నేను ఎప్పుడు మాట్లాడాలంటే పేమెంట్ అప్పుడు నాకు ఇవ్వలేదు ఎవ్వరు కనీసం పేమెంట్ ఇచ్చాను కూడా కాల్ చేయలేదు నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వచ్చిన వెహికల్ ఎలవెన్సెస్ ఇవ్వలేదు ఎంత ఓపిక పట్టాను నా మీద నాకే కోపం వచ్చేస్తుంది ఇంత చేసి ఇంత అవసరమా నా నా కోపాన్ని అణుచుకుంటూ నా టెంపరమెంట్ అణుచుకుంటూ నా రియాలిటీని అణుచుకుంటూ అసలు ఏం ఆశించి వస్తుందా నేను ఇక్కడికి అది రెస్పెక్ట్ అవర్ మనీ అని అనిపించి ఏడుపు చేసి నాకు ఏం చేయాలో తెలియలేదు నాకు నిజంగా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ నిజంగా ప్రతి ఒక్కరికి వస్తాయి అనిపించి డెఫినెట్లీ వస్తాయి కదా ఇక్కడే మనం మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేయాలి మీలాగా నేను కూడా అలానే ఉన్నాను కొన్ని సందర్భాల్లో మాట్లాడకుండా ఏం చేయకుండా ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనకి ఇంత డబ్బులు అని చెప్పి ముందు మాట్లాడతారు తర్వాత అది ఇవ్వడానికి కూడా మనం ఎన్ని కాల్స్ మనం చేసుకోవాలి మనకే తెలుసు మన డబ్బులు మనమే అడుక్కోవాలి అట్లా అడిగే సిచ్యువేషన్స్ కూడా వచ్చున్నాయి కాదన్ను కూర్చొని ఏడ్చిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి కాదన్ను కానీ ఫ్రమ్ ద టైమ్ ఐ స్టార్ట్ ఎట్ టాకింగ్ ఫైటింగ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ ఈజ్ వెన్ ఐ నో ఎట్లా సర్వైవ్ అవ్వాలి ఇండస్ట్రీలో అనేది నేను తెలుసుకున్నా మేబీ అందుకే జనాలకు అనిపిస్తుంది నేను కోపిస్తుందన్నో నాకు యాటిట్యూడ్ ఉందన్నో బట్ ఐ డోంట్ కేర్ అండి నా లివింగ్ యా సిచ్యువేషన్ బట్టి నేను రియాక్ట్ అవుతా ఎవడైనా రియాక్ట్ అవుతా మన స్టాండ్ మనం తీసుకోకపోతే ఎవడ వచ్చి వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చి బిల్స్ కడుతున్నారా మనకి మనమే చేసుకుంటున్నాం కదా సో వీ హ్యావ్ టు ఫైట్ ఫర్ ఇట్ నో మ్యాటర్ వాట్ ఇట